So we're going to talk about uh, growing your own cover crop seeds. So I am very familiar with this subject because when I first discovered the tillage radish, what became the tillage radish, there wasn't enough seeds for farmers to use. And I said, where is the seeds for these? Et lui, il est rentré dans tout ça quand il s'est intéressé au, à, ce, à ce fameux radis avec lequel il travaille, parce qu'il voilà, il essayait de se, se procurer des semences de qualité qu'il ne trouvait pas, il voulait quelque chose de bien adapté à ses besoins. Et comme ça n'existait pas, il s'est lancé dans tout ça pour servir ses besoins spécifiques. Et le researcher que j'ai travaillé avec a dit qu'il n'y a pas de grandes quantités à l'intérieur pour les plus grandes fermes. So he didn't know, he didn't have an answer. Et, mais, et les équipes de chercheurs des, des universités avec lesquelles il travaillait pouvaient pas lui dire où s'approvisionner euh, en quantité suffisante pour la surface qu'il a euh, lui. So I started growing my own tillage radish seeds on my farm. Donc il a démarré justement avec cette semence là en faisant pousser ces semences de, de radis chez lui. Previously I had grown something like like cereal rye and that was easy to grow because we had the equipment and it was very easy to do that. Et avant ça, il avait un petit peu d'expérience pour faire sa propre semence de seigle. Et ça, bon, c'est relativement facile. L'équipement pour faire ça est assez classique. Il avait l'équipement qu'il fallait. Donc voilà, il avait l'habitude de faire ça, mais le radis, non. But it was, um, I got some information about how to grow the radish seeds, but they said it's very difficult. You have to have special equipment. And when the first year I grew them, everyone thought I was crazy. Et euh, il s'est informé un petit peu sur la question de la semence de radis. Et puis, bon, tout ce qu'il voyait un petit peu dans la littérature, c'est qu'il fallait vraiment un équipement assez spécialisé. Quand il s'est lancé dans faire ça, mais tout le monde lui a dit, mais ça, ça, voilà, tu es, es fou, quoi, ça ne va pas. My only motivation was to grow enough seeds so that I could have for three or four years. Et lui, il voulait se faire pousser assez de semences pour avoir assez de, de semences pour faire ses couverts pendant trois ou quatre ans. And when we went to harvest the seed, it was... Just about a disaster. Et au moment de récolter euh, ces fameuses graines de radis, c'était presque un désastre. Et juste pour régler euh, la moissonneuse, et ils ont passé trois heures But, pour fonctionner à peu près bien. And I sold everything first year. Et bien que son projet c'était de se faire pour lui-même à cette semence pour 3 ou 4 ans, le bruit s'est répandu qu'il se qu était en train de se faire de la semence de radis. Alors là tous les copains ont appelé "Ouais, tu m'en passes, tu m'en passes, tu m'en passes." Wow. Et puis du coup, bah voilà, il, il a tout donné ou vendu euh, tout de suite et puis du coup, il en avait que pour un an. I realized I needed to get the right place in the country to grow the seeds and also the right equipment. Et donc, il s'est rendu compte que pour bien faire, il fallait trouver un lieu approprié et de l'équipement approprié pour faire un bon job. Et donc, il a voyagé en Oregon, dans le nord-ouest des États-Unis, qui a un climat euh, très adapté euh, à ce genre de production, euh, pour voir s'il ne trouvait pas des contacts qui accepteraient de faire pousser la semence pour lui. But they said, It's just a fad. It's going to pass. And besides, you're far from here. We don't know you. Will you pay us? All those ouais. questions. They didn't want to grow the seeds for Et me. puis bien qu'il ait frappé un peu à toutes les portes, tout le monde lui a dit "Ouais, mais bon, ça c'est une mode. Tu vas voir, ça va passer." Et puis c'est compliqué. Toi, tu habites loin. Que comment on va s'arranger financièrement enfin, bref, c'était compliqué. Et puis il a jamais trouvé personne là-bas qui euh, était d'accord pour euh, faire, faire un partenariat avec lui pour ça. I started the first year with four hectares. Et donc, euh, il a fait euh, 4 hectares la première année, 15 hectares la deuxième, 35 hectares la troisième, pour se faire sa semence chez lui. Et euh, chaque année, euh, il, il vendait tout ce qu'il avait et tout le monde était déçu, enfin tous ceux qui arrivaient trop tard étaient déçus parce qu'il n'en avait pas assez, tellement tout le monde en voulait quoi. So I went back to Oregon again. I talked to some people, and by that time, they realized it wasn't a fad. Donc il est retourné en Oregon, et puis alors là, ils ont compris que c'était pas une petite mode d'un an qui allait passer, mais que c'était vraiment quelque chose qui s'installait, euh, voilà, une lame de fond un peu forte, et que ça allait rester quoi. So that was in 2007, um, and then by 2010, I'm going fast with my story here. 2010, I saw this is a big opportunity, bigger than me. 
Et donc, ça, c'était en 2007. Et puis, en 2010, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un créneau là euh, voilà, qui était vraiment très, très intéressant. So that's when I formed a company, Cover Crop Solutions. I got some business partners to help run the company. So it's just, that's my fast story. Et donc, en 2010, il s'est dit, voilà, il y a vraiment un créneau. Et donc, il a trouvé des associés et il a créé sa compagnie, Cover Crop Solutions. So that's the story of how this company started. Ah, the need for seed. Voilà, l'histoire de la motivation et de la raison pour laquelle cette entreprise a vu le jour. So there may be some of you in a similar situation opportunity to provide the specific seeds that you need for this area. Donc peut-être à vous de réfléchir, y a-t-il peut-être aussi des opportunités, des choses un peu porteuses qui permettraient à des maraîchers ou d'autres agriculteurs non maraîchers de se lancer dans ce type de production. So when you when you the things you need to consider when you're growing seed for yourself, all you need to do is to try to find a way that you can harvest it that the quality of the seed is good enough for you and your farm. Et quand on fait ça pour soi-même, la seule chose dont on a à se préoccuper, c'est est-ce que je peux moissonner et puis est-ce que la qualité va être grosso modo quelque chose qui me convient à moi quoi. But if you sell your seed, then you have to have the seed clean, nice and you can't have other seeds mixed in and it has to be clean because you start selling to other farmers you don't know, they want to buy good quality seed. Mais par contre, quand on se met à vouloir vendre ce type de semence à d'autres, bah voilà, le niveau de qualité devient plus haut. Il faut que la semence soit propre, qu'il n'y ait pas d'autres graines avec. Et c'est tout un autre niveau de technicité. The other thing, I don't know what the seed laws are in France, but in, uh, okay. in, in US, in US um, once you can grow seed for yourself, And use seed for yourself, but if you sell to a neighbor, you're required to get it tested for germination and purity. Euh, aux États-Unis, la loi, c'est que tout le monde peut faire pousser sa propre semence, mais par contre, si tu vas le vendre à un voisin, tu dois avoir un laboratoire externe qui le teste pour deux choses la purité, la, pur, la pureté, la, la propreté, quoi, de ta, hein, comment on dit ça Propreté, voilà, de ta, de ta semence et euh, le taux de germination. And that is actually a good idea. Don't don't resist that because we don't want to spread weed seeds around the country that aren't good. So voilà. that's there's a good reason for that. Et c'est une bonne idée vraiment de faire ça. Euh, voilà, faut pas voir ça comme un carcan ou une contrainte parce que c'est important justement de pas aller euh, salir euh, voilà les champs des voisins. Ça peut être euh, voilà un problème. And and in the U.S. as I'm sure happens here, some farmers ignore that law and they sell seed for very cheap. And then what happens sometimes is the farmer buys the seed and there's there's other seed mixed in mm. that uh, are the weeds or other types of crops and then mm. they're very unhappy. Et de temps en temps aux États-Unis, il y a des vendeurs de semences qui vendent quand même des semences qui n'ont pas été euh, voilà, assez nettoyées, qui ne sont pas forcément propres. Et du coup, bah, évidemment, elles ne sont pas chères, mais on se retrouve avec euh, bah, des adventices ou d'autres cultures qui n'étaient pas ce qu'on voulait dedans. Et voilà, à grande échelle, ça peut être vraiment une source de problèmes. Another aspect is the ability to clean the seed, right. to clean it, because for yourself, you don't have to get it too clean just to, to work whatever you do. But if you start selling it, you have to have an ability or machinery to clean the seed. Et donc, il ne s'agit pas seulement de les moissonner. Après, il faut les nettoyer. Ça, techniquement, ce n'est pas forcément facile. Il faut des, voilà, des, des machines adaptées pour faire ça bien. So these are just some things to consider. If you're thinking about growing the seed or buying from somebody else local. Donc euh, voilà, c'est vraiment deux choses à garder en tête quand on euh, veut se produire sa semence ou même avoir un œil critique hein, quand on veut acheter la semence de quelqu'un, voilà, est-ce qu'elle est bien propre. Now, one of the things that has happened in the, in the United States with some people call the cover crop craze. Well, everyone's interested in cover crops. Now you have other seed companies. They say, "Oh, I'm going to sell cover crop seeds." So you have a lot of new companies coming in. They want the opportunity to sell. Et que depuis qu'il a créé cette entreprise, merci. Depuis qu'il a créé cette entreprise, euh, il y a d'autres compagnies hein, qui se sont dit, waouh, ouais, ça c'est génial, super créneau, et que voilà, il est plus tout seul maintenant. Donc euh, il y a de la compétition. Hein. Yeah. Some of those companies are good, and some of them, they're just riding the wave. Of opportunity. Et parmi sa compétition, il y a d'autres entreprises qui sont sérieuses et qui voilà, vendent un produit de qualité. Et il y en a d'autres qui sont opportunistes et qui sont là voilà, pour, vendre, voilà, pour profiter de ce, ce mouvement sans nécessairement so, apporter la qualité. Peut-être que les compagnies françaises sont plus honnêtes, mais parfois, 
they sell seed and it's not too good and it's dirty or it has other weeds in and they play tricks. All right. Be careful. I'm, I'm just saying, be careful right. with the new companies coming. Be careful. Know voilà. who you're buying your seed from. Il faut être vigilant et vraiment connaître, euh, voilà, connaître les, les personnes euh, auxquelles on achète des semences et puis comprendre la qualité et être vraiment sûr de ce qu'on achète parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Can you talk about the, the equipment that's needed and just to explain a little bit if you need special adaptation on your harvester or, or you know on the, yeah. the Well for the cereals that's pretty easy. Um, pour les, tout ce qui est céréales c'est facile. I would just tell you that with with the brassicas um well the, the rape is not as hard but like the radish is very difficult. They Like I said, they spend a lot of money to make that work. That's that's very difficult, especially to make the seed clean enough to resell. Euh, par contre, pour les brassiers cassés, autant c'est facile pour le colza. Voilà, l'équipement euh, est, est bon hein, pour ramasser du colza. Autant pour tout ce qui est les graines de radis, euh, c'est beaucoup plus difficile euh, d'avoir de la semence propre à la fin. Facilia is it. it The word we use is shatters. It's, mm. it, the, the seed opens up and falls down to the ground. It's a very small seed. It's difficult to get the, the chaff separated from right, it. Right. So it just requires special equipment to be able to do that. Et pour la facélie, euh, voilà, ce qui est très difficile, c'est que la, euh, la, 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 la structure sèche où est la graine de la, de la facélie a tendance à se rompre, les graines tombent au sol et puis il y a beaucoup de débris. Un végétaux avec la, avec la, avec la graine et c'est difficile de séparer. Fava beans should be easy. Alors que, bon, alors que pour yeah. les févroles c'est facile. I think fava beans very easy. Um, but like his idea back here about growing the vetch mm. to grow it with mm. uh, like triticale or cereal rye, it's a very good idea. Et que c'est une très bonne idée de moissonner euh, la veste avec le, le tricycal ou le seigle parce qu'il y a cet effet tuteur. Donc voilà, les graines sont bien hautes. But you need to check because if you have, if it's almost ready and you have rain and then the sun comes out, the seeds open up and that seeds on the ground. Et qu'il faut faire vraiment attention à la météo parce que si jamais euh, voilà, il pleut et, et, et ça s'ouvre et ensuite voilà, il fait beau, la graine tombe et voilà, c'est délicat. With, with vets, you have to watch it very closely because ouais. you Sur can lose half the seeds in one day. Surtout pour la veste parce que the voilà, green? en l'espace de 24 heures, vous pouvez avoir la moitié des graines qui sont par terre au moment où vous venez les ramasser le lendemain. Quoi. Ça évolue très très vite. So uh, for for the radish mm -hmm. seed, yeah. then you don't sow it in the autumn like a no. cover crop. You, you sow you it in the spring. In the spring. Yeah. And then it, it flowers right away. It looks like it's a different plant. Voilà, tu le plantes au printemps là, et puis voilà, tu il fleurit euh, rapidement d'ailleurs. Et, ouais. and then it's ready to harvest in maybe September. et en, tu le moissonnes en septembre. But the reason it's hard to to harvest with a with the machine combine because the pods are dry but the stems are still green. Et c'est difficile à moissonner le radis parce que la gousse est sèche mais la tige est encore verte. Like what? Tu vois au moment où tu le moissonnes. Yeah. yeah. So there's the, the preferred method is uh, and this is why they're all set up for it in the seed growing regions is they cut they cut it they cut it like right before the seeds are ready. And they put it on, like from three meters to two meters, and they put it on top of the ground to dry everything for two weeks. Right, and then they pick it back up again and flail it. They, I mean, no, uh, separate I'll, I'll, it. I'll, I'll, okay. No. Et donc, ce qu'ils font, c'est que euh, en production professionnelle de semences, de brassicacées, enfin de radis. Ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent la tige porteuse de graines, euh, et ensuite ils font sécher l'ensemble. Hein. Uh, pendant deux à trois semaines, and then. And then, okay, I'll just make a comment now. If you would have rain at that time, that would be very bad. Right. That's why in Oregon there's a place no rain from July till September. 
Et en Oregon, il no y, y a un endroit, la Californie. Oui, yeah, yeah, exactement. C'est pourquoi c'est helpful. Yeah, yeah. Et donc, voilà, il faut profiter des microclimats qu'on trouve surtout à l'ouest des États-Unis où il n'y a pas de pluie du tout de juillet à septembre. Voilà, on sait qu'il n'y a pas de pluie. Il n'y a juste pas de pluie depuis euh, toujours. Quoi. Et du coup, là, c'est génial parce qu'ils récoltent et puis ils, ils le mettent à sécher par terre. Tranquillement, parce que s'il y a une pluie à ce moment-là, c'est complètement raté. Quoi. Donc, euh, il faut le faire dans des endroits comme ça. So there's an area in, in Oregon that's about 125 kilometers long and about 100 kilometers wide where they, where they don't have rain in the summer. So all they grow is seed crops in that et, area to accommodate that, that weather. Et donc, il y a un endroit en Oregon qui fait à peu près euh, 100, 150 par 125 kilomètres où il n'y a pas du tout de pluie l'été. Et tout ce bassin-là s'est organisé autour de la production de semences parce que c'est exact... Voilà, de semences de... Plein de sortes de semences parce que c'est en partie... So, voilà, like Brittany is not a good area to grow seeds. Voilà. Donc, par exemple, ne faites pas ça en Bretagne. Over Czechoslovakia, Ukraine, uh, some of those places, I know, they grow more seeds because mm. the weather is better. It's just, ouais. it's just a fact. En Tchécoslovaquie, en Ukraine, voilà, c'est beaucoup plus... Alors, beaucoup plus envisageable. And then uh, the other thing uh, is that in those areas now, since they have the volume, they have the money, they can afford to build special machines to harvest and special cleaners to do a good job because they have enough volume. Ouais. Et donc, euh, dans ces régions-là, les agriculteurs se sont spécialisés dans ce type de travail et du coup, ils ont investi dans l'équipement tip-top pour faire ce job. I don't want to discourage you from growing seeds, but you have to understand the value and the time from growing that seed versus what you could be growing there for your cash crop. That's what you have to decide. Et donc, il ne veut pas vous dissuader de faire pousser vos propres euh, graines de semences, mais il faut vraiment comprendre la valeur ajoutée ou non de faire ça au lieu de faire vos cultures de vente. 